வணக்கம் லிட்ரேச்சர் சம்மரி சேனல்ல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஒரு நாவல் த பவர் அண்ட் த குளோரி பை கிரஹாம் கிரீன் கிரஹாம் கிரீனோட பீரியட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் நாட் ஃபோர் டு நைன்டீன் நைன்டி ஒன் இவர் வந்து ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் நாவல்ஸ் எழுதிருக்காரு ஒன்று வந்து கத்தலிக் நாவல்ஸ் ஃபோர் நாவல்ஸ் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டாக சொல்லலாம் எதுலாம் அப்படின்னா பிரைட் அண்ட் ராக் த பவர் அண்ட் த குளோரி த ஹார்ட் ஆஃப் த மேட்டர் த எண்ட் ஆஃப் த அஃபேர் இந்த நாலு நாவல்ஸும் வந்து கேத்தலிக் நாவல்ஸ் இது இல்லாமல் அவர் த்ரில்லர் நாவல்ஸும் ட்ரை பண்ணியிருக்காரு த கான்ஃபிடென்ஷியல் ஏஜென்ட் த குவாய்ட் அமெரிக்கன் அவர் மேன் இன் ஹெவனா த ஹியூமன் ஃபேக்டர் இது எல்லாமே அவரோட இம்பார்ட்டண்டான த்ரில்லர் நாவல்ஸு அவரோட ஃபர்ஸ்ட் நாவல் அப்படின்னா த மேன் வித் இன் இது வந்து நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைனில் பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு அவரோட லாஸ்ட் நாவல் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னா த லாஸ்ட் வேர்டு இது வந்து நைன்டீன் நைன்டியில் பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு த பவர் அண்ட் த குளோரி இந்த டைட்டில் எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு டாக்ஸாலஜி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஒரு லார்டோட ப்ரேயர் சொல்லும்போது கேத்தலிக் ப்ரேயரில் எண்டில் வரக்கூடிய வார்த்தைகள் தான் த பவர் அண்ட் த குளோரி இதை ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு யூஎஸில் பப்ளிஷ் பண்ணும்போது த லேப்ரந்தைன் வேஸ் அப்படின்ற பேரில் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த நாவல் நடக்கிற பிளேஸ் வந்து மெக்சிகன் ஸ்டேட்டு அதில் ஸ்பெசிஃபிக்காக டபாஸ்கோ அப்படின்ற இடத்துல இந்த நாவல் நடக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்புறம் இதோட டைம் எப்போ வந்து நடக்குது அப்படின்னா நைன்டீன் தேர்ட்டிஸில் நடக்குது இதோட செட்டிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெக்சின் மெக்சிகன் கவர்மெண்ட் வந்து கிறிஸ்டியானிட்டியை வந்து சப்ரஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து கத்தாலிசிசம் வந்து அவுட்லா பண்ணுறாங்க கிறிஸ்டியானிட்டியே வந்து மெக்சிகோவில் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க நினைக்கிறாங்க இது வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இதான் இந்த கதையோட செட்டிங் இந்த நாவல் த பவர் அண்ட் த குளோரி வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டியில் வந்து பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு இதை தழுவி ஒரு ஃபிலிமும் வந்திருக்கு அந்த ஃபிலிமோட பேர் த ஃபியூஜிட்டிவ் அந்த ஃபிலிம் வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு கிறிஸ்டியானிட்டியே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிற இந்த மெக்சிகன் ஸ்டேட்டில் ஒரு ப்ரீஸ்டோட கதை தான் த பவர் அண்ட் த குளோரி இப்போ வாங்க இந்த கதையோட முக்கியமான கேரக்டர்ஸ்லாம் யார் யாருன்னு பார்க்கலாம் த ப்ரீஸ்ட் அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் அப்புறம் த லெஃப்டினன்ட் அவர் வந்து இந்த நாவலோட ஆண்டகனிஸ்ட் கிறிஸ்டியானிட்டி இருக்கக்கூடாது மெக்சிகன் ஸ்டேட்டில் அப்படின்ற லாவை வந்து அவர் தான் ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாரு அடுத்தது த மெஸ்டிசோ ப்ரீஸ்ட் வந்து மீட் பண்ணுற ஒரு கேரக்டர் தான் இந்த மெஸ்டிசோ இவர் வந்து ப்ரீஸ்டுக்கு துரோகம் பண்ணுறாரு இவரே வந்து ட்ரைட்டராக இருக்கிறாரு அப்புறம் மரியா பிரிகெட்டா இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு முக்கியமான கேரக்டர்ஸ் மிஸ்டர் டென்ச் அப்படின்னு ஒரு டென்டிஸ்ட் இருக்கிறாங்க இவங்களாம் தான் இந்த நாவலோட இம்பார்ட்டண்ட்டான கேரக்டர்ஸ் இந்த கதை எப்படி ஆரம்பிக்குதுன்னா லோக்கல் டென்டிஸ்டான மிஸ்டர் டென்ஷ் வந்து லேண்டிங் ஸ்டேஜுக்கு போகிறாரு லேண்டிங் ஸ்டேஜ் கப்பல் வந்து நிறுத்திட்டு போகிற இடம் அங்கே வந்து இவர் நைட்ரஜன் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்காக போகிறாரு அங்கே ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சரை வந்து மீட் பண்ணுறாரு அவர் வந்து ஃப்ரெண்ட் ஆகுறாங்க ரெண்டு பேரும் அப்போது ஒரு பையன் வந்து டோர் நாக் பண்ணி எங்கள் அம்மாவுக்கு ரொம்ப உடம்பு சரியாமல் இருக்குது நீங்கள் தான் டாக்டர் வந்து காப்பாற்றுங்க அப்படின்னு சொல்லி மிஸ்டர் டென்ஷை கேட்குறான் மிஸ்டர் டென்ஷ் நான் வந்து ஒரு டென்டிஸ்ட் தான் என்னால் எப்படி காப்பாற்ற முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு எங்கள் அம்மா ரொம்ப உடம்பு முடியாமல் இருக்காங்க நீங்கள் வந்தே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பையன் ரொம்ப அடம் பிடிக்கிறான் கொஞ்சம் நேரத்தில் போய் பா இந்த டென்ஷ் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்க்குறாரு அந்த ஸ்ட்ரேஞ்சரையும் காணும் அவங்க இவர் கலெக்ட் பண்ண வச்சுருந்த நைட்ரஜனையும் காணும் இந்த ஸ்ட்ரேஞ்சர் வந்து அந்த பாயோட போயிடுறாரு இந்த ஸ்ட்ரேஞ்சர் போகிற வழியில் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறாரு இவர் வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு ப்ரீஸ்ட் மெக்சிகன் ஸ்டேட்டில் கிறிஸ்டியானிட்டியே வந்து அவுட்லா பண்ணிடுறாங்க அதனால் இவர் இந்த ஊரை விட்டு தப்பிச்சு போகலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக ஷிப்புக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பாரு ஆனால் இந்த பையனோட அபே குரல் கேட்டு உங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும் லாஸ்ட்டாக இறக்க போகிற தருவாயில் இருக்கிறவங்களுக்கு ப்ரே பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரே கடமைக்காக இவர் வந்து திரும்பி வந்துடுறாரு அவங்க போக வேண்டிய ஷிப்பு ஏற்கனவே போயிடுச்சு அந்த ஊரில் கிறிஸ்டியானிட்டி ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலோ இல்லை இவர் ப்ரீஸ்ட் அப்படிங்கிறது இவங்களுக்கு தே அந்த லெஃப்டினன்ட் அங்கே இருக்கிற கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரிஞ்சாலோ இவர் கண்டிப்பாக வந்து இறந்துருவார் அது தெரிஞ்சுமே அவர் வந்து ரிஸ்க் எடுத்து திரும்ப போகிறாரு ஸோ அவர் தப்பிச்சு போகலாம் அப்படின்னு நினச்ச பிளான் வந்து ட்ராப் ஆயிடுச்சு மீன் வாயில் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் லெஃப்டினன்ட்டும் போலீஸ் கேப்டனும் வந்து ஒரு ப்ரீஸ்ட்டை பற்றி பேசிக்கிறாங்க கண்டிப்பாக இந்த ப்ரீஸ்டை நம்ம வந்து பிடிச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லி பேசிக்கிறாங்க அங்கே வந்து கிறிஸ்டியானிட
அடுத்து இந்த பிரீஸ்ட் வந்து ஒரு இடத்துல போய் தங்குறாரு அங்க ஒரு ஓல்டு மேன் கொஞ்சம் யங்கர் பீப்புள் எல்லாரும் இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து இவருக்கு அடைக்கலம் கொடுக்குறாங்க இந்த பிரீஸ்ட் கிட்ட எல்லாரும் வந்து கன்ஃபெஷன் பாவ மன்னிப்பு எல்லாம் கேட்கறாங்க இந்த பிரீஸ்ட் அதெல்லாம் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாரு இதற்கு நடுவில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த லெப்டினன்ட் இருக்கார் இல்லையா அவரு தான் வந்து இந்த லாவை வந்து கண்டிப்பாக நல்லா அமல்படுத்தணும் இந்த கிறிஸ்டியானிட்டி பேனை வந்து அமல்படுத்தணும்னு ரொம்ப தீவிரமாக இருக்கிறாரு ஸோ அவர் வந்து இந்த பிரீஸ்டை ரெயின்க்கு முன்னாடி பிடிச்சிடணும் சீசன் ஆஃப் ரெயின்ஸ் அந்த ரெயின்ஸ்க்கு முன்னாடியே வந்து இவரை பிடிச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லி உத்தரவு போடுறாரு ஏன்னா சீசன் ஆஃப் ரெயின்ஸில் வந்து அவங்களால தேட முடியாது அந்த பிரீஸ்டு யார் வந்து கிறிஸ்டியானிட்டி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறா அப்படின்லாம் எல்லா போலீஸ்மேனாலையும் கவர்மெண்ட்டாலையும் கண்காணிக்க முடியாது ஸோ ரெயின்ஸ்க்கு முன்னாடியே வந்து பிடிச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணுறாங்க லெப்டினன்ட் வந்து இதுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குது ஒரு குறுக்கு மெத்தடில் வந்து கண்டிப்பாக பிடிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நம்புறாரு அதாவது ஒரு ஒரு வில்லேஜ்லேருந்தும் ஹாஸ்டேஜஸை எடுத்து அவங்க அவங்கள வந்து ஷூட் பண்ணோம்னா எந்த வில்லேஜில் வந்து அந்த பிரீஸ்ட் வந்து போய் தஞ்சம் போந்திருக்காரோ அவரே வந்து தன்னை சரண்டர் பண்ணிக்குவாரு அப்படின்னு சொல்லி லெப்டினன்ட் வந்து நம்புறாரு இப்படி மனித பலி எல்லாம் வந்து பிரீஸ்ட் வந்து விரும்ப மாட்டாரு அப்படின்னு அவர் நம்புறாரு ஸோ கண்டிப்பா ஒரு கட்டத்துல அவரு கிவ் அப் பண்ணிருவாரு வந்து சரண்டர் ஆயிடுவாரு அப்படின்னு சொல்லி நம்புறாரு இதுக்கு ஹெட் ஆஃப் த போலீஸும் வந்து பெர்மிஷன் கொடுக்குறாரு கொஞ்சம் ரத்தம் சிந்தி தான் பிடிக்க முடியும்னா பரவாயில்ல அப்படின்ற மாதிரி பெர்மிஷன் கொடுத்துடுறாரு இந்த பிரீஸ்ட் இப்படியே டிராவல் பண்ணி டிராவல் பண்ணி ஃபாரஸ்ட் வழியெல்லாம் டிராவல் பண்ணி ஒரு வில்லேஜை வந்து அடையிறாரு அங்க வந்து மரியா அப்படிங்கிற உமனை வந்து மீட் பண்றாரு இவங்க கூட ஒரு கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இவருக்கு ஒரு அஃபேர் இருந்திருக்கு அதன் மூலமா ஒரு டாட்டரும் இருக்கிறாங்க அந்த டாட்டர் பேரு பிரிஜிட்டா இந்த ஊர்ல இவங்களுக்கு ஃபுட்டு எல்லாம் கிடைக்குது அடுத்த நாள் இவர் வந்து இந்த இந்த ஊர்ல வந்து மாஸ் நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்றாரு மாஸ் நடத்திட்டே இருக்கும்போது ஒருத்தவங்க ஓடியாந்து போலீஸ் வந்து நம்ம வில்லேஜ்க்கு வராங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ எல்லாரும் ஒன்று கூடுறாங்க அப்போ வந்து இந்த லெப்டினன்ட் வந்து நான் வந்து இந்த பிரீஸ்டை தேடி வந்திருக்கேன் உங்களுக்கு யார் தெரிஞ்சாலும் எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு யாரும் வந்து இந்த பிரீஸ்டை காட்டி கொடுக்கறதுக்கு விரும்பல லெப்டினன்ட் வந்து அவரோட இனிஷியல் ஐடியா படி ஒரு ஹாஸ்டேஜை பிடிச்சிட்டு போயிடுறாரு பிடிச்சிட்டு போற வரையும் இவங்க எல்லா வில்லேஜர்ஸ் எல்லாம் எதுவும் சொல்லல ஆனா இது வந்து தொடரக்கூடாது இவங்களோட வில்லேஜுக்கு பிரச்சனை வரக்கூடாதுன்றதுனால இந்த பிரீஸ்ட் வந்து உடனே வெளியேற சொல்றாங்க இந்த வில்லேஜர்ஸ் எல்லாம் சோ பிரீஸ்ட் வந்து அங்க இருந்து வெளியேறாரு அடுத்து இந்த பிரீஸ்ட் வந்து கார்மன் அப்படின்ற வில்லேஜுக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாரு ஸோ இவரோட ஜேர்னியை கார்மனுக்கு ஆரம்பிக்கிறாரு ஆனா வழியில வந்து ஒருத்தனை பாக்குறாரு இந்த மெஸ்டிசோ அப்படின்னு எல்லாரும் இவரை சொல்றாங்க இவன் வந்து ஒரு ட்ரைட்டர் அப்படின்றது இந்த பிரீஸ்டுக்கு மனசுக்குள்ள தோணிட்டே இருக்கு எந்த நேரம் வேணாலும் இவன் நம்மளை காட்டி கொடுப்பான் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பிரீஸ்ட் நினைக்கிறாரு அதனால அவங்ககிட்ட ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாவே தான் பதில் சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு அவர் பிரீஸ்ட் இல்லை அப்படின்றதும் தெளிவா அவரு சொல்லிட்டே இருக்கிறாரு இவனை எப்படியாவது ஒரு இடத்துல டிச் பண்ணிட்டு நாம போயிடணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் ட்ரை பண்றாரு ரெண்டு மூணு இடத்துல அவர் அதுக்கு ட்ரை பண்றாரு ஆனா இந்த மெஸ்டிசோ அப்படின்ற பர்சன் வந்து கூடவே வரான் ஒரு கட்டத்துல அவனுக்கு கோல்டு ஃபீவர் வந்து வந்துருது கோல்ட் அண்ட் ஃபீவரோட அவனால ட்ராவல் பண்ண முடியல அதனால அவரோட இந்த பிரீஸ்டோட மியூல் மேல ஏத்தி உட்கார வச்சு அவனை வந்து கார்மன் காமிச்சிடுறாரு இன்னொரு டைரக்ஷன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல வந்து இந்த பிரீஸ்ட் வந்து தன்னோட பயணத்தை கண்டி இந்த பிரீஸ்ட் வந்து கார்மன் போகாம அவரு இன்னொரு சைட்ல வேற பக்கம் போயிடுறாரு இதோட இந்த மெஸ்டிசோட தொல்லை விட்டுருச்சு அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாரு ஆனா மெஸ்டிசோ இப்போதைக்கு அவனுக்கு உடம்புல ஸ்ட்ரென்த் இல்ல அதனால இந்த பிரீஸ்டை தொடர முடியல ஆனா அவன் திரும்ப வருவேன் அப்படின்னு சொல்லி அவன் நினைச்சிட்டு ஒரு பக்கம் போறான் இந்த பிரீஸ்ட் வந்து கேபிட்டல் சிட்டி அடையிறாரு அங்க வந்து அவரு திரும்ப பிராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு ஒரு மாஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணணும் அதுக்கு வைன் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் ட்ரை பண்ணி வைன் பர்ச்சேஸ் பண்ண போறாரு அப்புறம் அவரு பிராண்டி வந்து கேரி பண்ணிட்டு இருக்கிற அந்த குற்றத்துக்காக அவர் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணப்படுறாரு அவர் கையில வைன் இல்ல பட் பிராண்டி இருந்திருக்கு அரெஸ்ட் பண்ணி அவரை வந்து பிரசன்ட் காமிச்சிடுறாங்க அங்க பார்த்தா யார் இருக்கா அப்படின்னா அந்த மெஸ்டிசோ இருக்கிறான் இவர் வந்து பிரீஸ்டுனோ அந்த ஒரு குற்றத்துக்காக இவரை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணல ஹி வாஸ் கேரிங் பிராண்டி அப்படின்ற ஒரே குற்றத்துக்காக தான் இவர் அரெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க மெஸ்டிசோ வந்து இப்ப அவன் காட்டி கொடுக்க விரும்பல ஏன்னா ஆல்ரெடி அவர் பிரசன்ட்ல தான் இருக்கிறாரு பிரசன்ட்ல இருந்தவரையே வந்
அங்க இருக்கிற நிறைய பேர் அவர்கிட்ட பாவ மன்னிப்பு கேட்கிறாங்க அப்புறம் நிறைய பேரை இவர் வந்து பேப்டைஸ் பண்ணி வைக்கிறாரு ஏன்னா அந்த ஊருக்கு த்ரீ இயர்ஸ் ஆவே எந்த ஒரு பிரேஸ்டும் இல்லை ஸோ இவர் எல்லா அவரோட கடமைகள் எல்லாத்தையும் வந்து அங்கே செய்கிறாரு இந்த பிரைஸ் டியூட்டி பர்ஃபார்ம் பண்ணி அவர் கொஞ்சம் இனஃப் மணி ஏர்ன் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இவர் ஊரை விட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணும்போது இவருக்கு திரும்பவும் அந்த மெஸ்டேஜோ இவர்கிட்ட வரா ஒரு மேன் வந்து பயங்கரமாக ஊண்டாயிருக்காரு அவர்கிட்ட நீங்கள் ஃபைனல் ரைட்ஸ் ஆர்ஐடிஎஸ் அது வந்து நீங்கள் நடத்தி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து கேட்குறாரு ஸோ அந்த முன்னாடி இறக்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ரேயர் பண்ணுவாங்க அது வந்து ஒரு ப்ரீஸ்ட் தான் பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் வந்து நடத்தி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மெஸ்டேஜோ கேட்குறாரு பிரீஸ்ட்டுக்கு சந்தேகம் வருது இது ஒரு ட்ராப்பாக கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாரு தான் ஒரு பிரீஸ்ட் இல்லை அப்படிங்கிறத சொல்லியும் மெஸ்டேஜோ வந்து இவன் பிரீஸ்ட் தான் இவர் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது நம்ம காமிச்சு கொடுத்தா இவர் வந்து பிடிச்சிருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி மெஸ்டேஜோ பிளான் பண்ணி அந்த ரிவார்டு அமௌண்ட்டுக்காக அவர் வந்து பிளான் பண்ணுறாரு அது வந்து இவருக்கு தெரிஞ்சிருது இருந்தாலும் ஒரு பிரீஸ்டோட கடமை என்ன அப்படின்னா அவங்க அல்ல அவர் ஒரு இறக்குறவங்களோட லாஸ்ட் ரைட்ஸ் பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அதுக்காக ஒரு மேன் வந்து சால்வேஷன் அடையாமல் சாகக்கூடாது அப்படின்ற ஒரே ரீசனுக்காக இவர் வந்து தன்னோட லைஃப்பை ரிஸ்க் பண்ணி திரும்பவும் மேஸ்டேஜோ கூட போகிறாரு மேஸ்டேஜோ வந்து அங்கே ஒரு அமெரிக்கன் கிரிமினல் கிட்ட கூட்டிகிட்டு போகிறான் அவன் வந்து அஃப்கோர்ஸ் ஷூட் ஆயிருக்கான் ரொம்ப ப்ளீடிங்கில் இருக்கான் பட் அவனுக்கு எந்த ஒரு ஃபெய்த் கிடையாது அவனோட ஒரே எய்ம் வந்து இந்த பிரீஸ்ட் எல்லாம் மாட்டி கொடுக்கறது தான் இது வந்து ஒரு ட்ராப்ன்றது நிச்சயம் ஆயிடுச்சு லெப்டினட் வந்து ஃபைனலாக பிரீஸ்டை வந்து பிடிச்சிடுறாரு ஸோ டொபாஸ்கோவோட லாஸ்ட் பிரீஸ்ட் வந்து பிடிச்சி அவங்களையும் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடுறாங்க ஆனால் இதோட இந்த கதை முடியலை இந்த கதையோட லாஸ்ட்ல ஒரு ரே ஆஃப் ஹோப் வந்து இருக்குது இந்த சீனை வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் சீன்ல வந்து மிஸ்டர் டென்ச் அப்படிங்கிற டென்டிஸ்ட் அவர் வந்து விண்டோல இருந்து வாட்ச் பண்றாரு இந்த எக்ஸிக்யூஷனை ஒரு பக்கம் என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஒரு உமன் வந்து இந்த ரிலீஜியஸ் புக்கை பைபிள வந்து அவங்களோட சில்ட்ரனுக்கு ப்ரீச் பண்றாங்க இது அவுட்லாட் புக்கா இருந்தாலும் இதுல இருக்க ரிலீஜியஸ் ஃபெய்த் அவங்களோட நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனை அடையணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க நினைக்கிறாங்க அது இல்லாம ஒரு புது பிரீஸ்ட் அந்த ஸ்டேட் ஆஃப் டபாஸ்கோக்கு வராரு அடுத்து அவரு இவ்வளவு நெருக்கடிக்கு நவருல அவர் வந்து எப்படி ப்ரீச் பண்ண போறாரு அவர் வந்து எப்படி அந்த ஃபெய்த்தை வந்து கடைபிடிக்க போறாரு அப்படின்ற இந்த இதோட இந்த பிளாட் வந்து முடியுது இந்த ரிலீஜியஸ் ஃபெய்த் எல்லாம் வந்து ஒரு லாநால தடுக்க முடியாது அப்படிங்கிறத ரொம்ப அழகாக வந்து இந்த கதையோட இந்த பிரீஸ்டோட ஜேர்னி மூலியமா வந்து புரிய வச்சிருக்காங்க த பவர் அண்ட் த குளோரி இந்த நாவலோட சம்மரி உங்களுக்கு பிடிச்சது புரிஞ்சுது அப்படின்னா பிளீஸ் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஸோ மச்